ഈ മൂക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന രക്തസ്രാവം അതിനെ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ടൈമിൽ എപ്പി സ്റ്റാസിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പേടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾക്ക് മൂക്കിൽ നിന്നൊരു രക്തം വരുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരായാലും പേടിച്ചു ഏകദേശം എഴുപത് ശതമാനം ആളുകൾക്കും ഇങ്ങനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ സംഭവിക്കും ഇതിനകത്ത് പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഇത് ഇത്രയും പേടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും വളരെ കുറച്ച് ചെറിയ ടെക്നിക്സ് വെച്ച് നമുക്ക് എപ്പി സ്റ്റാസിസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് എപ്പി സ്റ്റാസിൻ്റെ അതായത് ഈ മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തസ്രാവം വരുന്നത് ബി പി നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം പ്രായമുള്ള ആൾക്ക് ഒരു മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തക്കുഴലിൽ പൊട്ടി വന്ന് രക്തം ഒലിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ബി പി കൺട്രോൾ ആകാത്തത് അപ്പോൾ ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മരുന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എപ്പി സ്റ്റാസ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പാവും കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഈ മൂക്കിൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ നഖം കൊണ്ട് മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് ചുരുണ്ടുമ്പോഴോ ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകൾ മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ചുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ട്രോമ വന്നാൽ മതി കുട്ടികൾക്ക് മൂക്കിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും തട്ടുക ഇതൊക്കെ കാരണം എപ്പി സ്റ്റാസസ് ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് ആദ്യം പറയാം ആദ്യം തന്നെ രോഗിയെ കിടത്താതിരിക്കുക കാരണം നമ്മൾ മൂക്കിനകത്ത് ബ്ലഡ് ഉണ്ട് അത് കിടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാക്കിലോട്ട് പോകാനും അതുവഴി ലങ്സിലോട്ട് പോകാനും ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരിക്കലും കിടക്കാ കിട കിടക്കരുത് സമാധാനപ്പെടുത്തുക ഇതൊരു വലിയൊരു അസുഖമല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിനെ കുറച്ച് നമ്മൾ ചെറിയ മാർഗങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിയാക്കാം എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക മുമ്പോട്ട് കുനിച്ചിരുത്തുക മുമ്പോട്ട് കുനിച്ചിരുത്തി എന്നാൽ ഈ സോഫ്റ്റ് പാട്ട് നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും ഇവിടെ മുകളിലുള്ളത് ഹാർഡ് പാട്ടാണ് ബോൺ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഉള്ളതാണ് സോഫ്റ്റ് പാട്ട് ആ സോഫ്റ്റ് പാട്ട് നോസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വിരൽ വെച്ച് താഴോട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അതായത് തള്ള താഴോട്ട് വലിക്കുക താഴോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ആവും കാരണം അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലഡ് പ്രസൽസ് മൂക്കിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പ്രഷർ കാരണം ആ ബ്ലീഡിങ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടും കൺട്രോൾ ആവുന്നില്ല നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ കൈ എടുത്ത് നോക്കാവൂ ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ആയോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ വീണ്ടും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ മൂക്ക് അടയ്ക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് വാ വഴി ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറയുക സമാധാനപ്പെടുത്തുക ഇതൊരു സാധാരണ ഇത് ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂക്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ മൂക്കിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വലിക്കുക വലിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐസ് ഐസ് ചോദിക്കാം ഐസ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ചോദിച്ച് ഒരു തുണി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് അതേ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പിടിക്കാം ആ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് ആ രക്തക്കുഴലുകൾ ചുരുങ്ങി അവിടെ ബ്ലഡ് സ്റ്റോ ബ്ലീഡിങ് അപ്പം തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും ഇത് രണ്ടും ചെയ്തിട്ടും ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരിക ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് മരുന്ന് കൊണ്ട് പാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറേ മരുന്നുകൾ മെട്രോജൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രിനാലിൻ അങ്ങനെ പല മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മിക്കവാറും ഈ ബ്ലീഡിങ് മൂക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്ലീഡിങ് ഈ പറഞ്ഞ ബി പി കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈനർ ട്രോമ ടു ദി നോസ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടതായിരിക്കും മൂക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്ലീഡിങ് പേടിക്കേണ്ട ഒരു അസുഖമല്ല ഇതുപോലെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് നോസ് ബ്ലീഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്യാൻ കഴിയും